ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോളജിയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ദ ലേണിംഗ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് ആർ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യോർഡിറ്റി The psychologist who had proved this fact was Dash. ഏത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്തത് അതായത് ഹൈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഹ്യോർഡിറ്റി അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗാൾട്ടൺ ഡാർവിൻ മെൻ്റൽ യങ് ഏതാണ് ആൻസർ ഗാൾട്ടൺ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ Second question, the psychologist who had studied individual differences on the basis of bodily constitution was Dash. That is, in the case of the body, the psychologist who had studied individual differences on the basis of bodily constitution was Dash. Option is Young, Kreshmer, Galton, none of the above. Answer is Kreshmer. Third question, Young had described two types of personality on the basis of human nature. As dash. So, young in the parayana psychologist. Randa type of personality describe either chonda. Either kyaana na chow chiri kina da. So, options either kyaana extrovert, introvert, conscious, unconscious, dull and energetic, thoughtful and happy. So, young in the parayana scientist to konda na either ana extrovert and introvert in the parayana randa types of personality ana na or tiri kiga. Next question, the father of the assumptions of individual differences is For individual difference, the father of the assumptions of individual differences are Anna in a Shushirikina, Terman, Galton, Watson, Tondek. Eid Anna, answer, yes, Watson Anna, Orthirikata. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഐ ക്യു ഓഫ് ഗിഫ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ്റെ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്വൻ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എപ്പോഴും വൺ ഫിഫ് വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് മുകളിലായിരിക്കും ഐ ക്യു അതായത് ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ്റെ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗിഫ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഓക്കെ ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജ് ബൈ മെൻ്റൽ ഏജ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മെൻ്റൽ ഏജ് ബൈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജ് ബൈ ആക്ച്വൽ ഏജ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജ് ബൈ മെൻ്റൽ ഏജ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കോഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഫോർമുല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ അതായത് ദ മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ചിൽഡ്രനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വലി ഇൻഫീരിയർ പൂവർ മോട്ടോർ കോർഡിനേഷൻ ഡിലൈഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഏതായിരിക്കും ഇതിലെല്ലാമാണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ചിൽഡ്രൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുക ഇൻ്റലക്ച്വലി ഇൻഫീരിയർ ആണ് പൂവർ മോട്ടോർ കോർഡിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഡിലൈഡ് മെച്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ മീനിങ് ഓഫ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ടീച്ചിങ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ടു ടീച്ച് ചിൽഡ്രൻ പേഴ്സണലി ടു ഗീവ് ട്യൂഷൻ ഇൻഡിവിജ്വലി to teach children as per their abilities option d none of these endarikum or personalized teaching ennu parayunnathu to teach children as per their abilities avarde kalave endano adu anusarichu teacher kuttiyale padipikkunu adana kuttiye padipikkunu adana personalized teaching ennu parayunnathu okay next question individual differences are related with എന്തിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഡിഫിറ്റ്സ് മെൻ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസിസ് മെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓൾ ഓഫ് ദേ ബൗ ആൻസർ എന്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദ ബൗ ആണ് അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് എല്ലാം ഇതിനോടെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ഡിഫിറ്റ്സിനോടും മെൻ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി മെൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജ് ആൻഡ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഏജ് ആർ ഡാഷ് അതായത് ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സിമിലർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ സെപ്പറേറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ കനോട്ട് സേ എന്താണ് ആൻസർ സെപ്പറേറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എഡ്യ
റോൾ പ്ലേയിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പോൾ റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജീനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രമാറ്റൈസേഷൻ സ്കിൽസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് ഇതെല്ലാം അതായത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് റോൾ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ ഓർത്ത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് എസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സ്ട്രാറ്റജി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ഡീപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഹയർ ലെവൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബൗ ആണ് അല്ലെ ആൻസർ അതായത് ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു പോയിന്റ്സ് എല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഹയർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിൽ ഡീപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഹയർ ലെവൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങും ആണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിംഗ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ ഡാഷ് ഓക്കെ എന്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിങ്ങിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്നൽ ടെക്നോളജി ഓപ്ഷൻ ബി ടീച്ചിങ് ടെക്നോളജി ഓപ്ഷൻ സി സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബ് ഏതാണ് ടീച്ചിങ് ടെക്നോളജി ആണ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ് ടെക്നോളജിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ സെർവ് ആസ് എ മോസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഫോർ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ ഒരു ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റാഷണലൈസേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫാൻറ്റസി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിനോട് ഇൻഡിവിജ്വലിന് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാൻറ്റസി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു നർച്ചർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻ സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ടേക്ക് ഹെൽപ്പ് of which of the following okay appo teacher edinde sahayam aayirikkum theedeyandathu adayathu creativity kuttigalle nurture cheyanayittu appo options endakkana brainstorming lecture method audio visual aid all of this endayirikkum brainstorming aanu le brainstorming aanu kuttigalle creativity nurture cheyanayittu nammalku upayogikkan pattuna oru oru step okay brainstorming ennu parayna oru strategy okay which of the following next question which of the following teaching methods provide maximum participation of students appo namukku thannirikkunnadile thannirikkunna option le kuttigalle ettom koodal participation provide cheyna oru teaching method edayirikkum options endakkana textbook method lecture method lecture method project method question answer method edayirikkum koodalum kuttigalde participation namukku provide cheyan pattuna project method la irikkum okay 17th question as a teacher what attitude would you maintain towards the pupils appo kuttigalde nere nammalku nammal end tarathilulla or attitude aanu maintain cheyandathu options authoritative democratic laissez faire scholarly edana democratic aayittulla oru attitude aayirikkanam teachers maintain cheyandathu the main objective of basic education basic education ഒരു main objective എന്താണ് okay ഇതിന്റെ answer ഇതാണ് make the student self dependent കുട്ടികളെ self dependent ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു basic education ഒരു main objective എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് give the knowledge of basic elements of education to the students make the students as a philosopher all of this okay appo nammal chalappa pettan chaadi keri all of these kuttum appo nammal sradichu nokka options basic education de main objective enna parayna make the student self dependent aanu okay next question for small children medium of instruction should be 
അതായത് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടികൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം നാഷണൽ ലാംഗ്വേജിലാണോ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ മദർ ടെങ്കിലാണോ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിലാണോ മദർ ടെങ്കിലാണ് അല്ലെ മദർ ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൂ ഗേവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ഗേവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ എ സ്കൂൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഷുഡ് ബി മേഡ് ഫോർ ദ ഫ്രീ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നത് ആരാണ് ടി റിമോൺ മോണ്ടിസോറി സ്റ്റോൺ നൺ ഓഫ് ദ ബൗ ആരാണ് മോണ്ടിസോറിയുടെ ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത് സ്കൂൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഷുഡ് ബി മേഡ് ഫോർ ദ ഫ്രീ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം രീതിയിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് സൈക്കോളജിയുടെ കുറച്ച് പാർട്ട് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ വരാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക്